Willkommen zu einer schrittweisen Installation des LZR Widescan, dem intelligenten Sensor für Industrietore. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Positionieren Sie den Sensor idealerweise in der Mitte oder in der linken Ecke des Tors. Eine Installation auf der rechten Seite wird nicht empfohlen. Montieren Sie den Sensor so hoch wie möglich. Die Größe des Erfassungsfeldes hängt von der Montagehöhe ab. Schließen Sie das Kabel an. Verkabeln Sie den Sensor gemäß dem Schaltplan mit der Torsteuerung. Bevor Sie mit der Installation beginnen, laden Sie die LZR Widescan App herunter. Öffnen Sie die App, um sich zu registrieren. Geben Sie Ihre Daten ein, um Ihren einmaligen Code für den Zugriff auf die App per SMS oder E-Mail zu erhalten. Schritt 1 – Verbindung mit dem Sensor Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth des Sensors noch aktiviert ist, oder schalten Sie es wieder ein, indem Sie eine dieser Aktionen ausführen. Verbinden Sie sich mit dem Sensor, den Sie installieren möchten. Die blaue LED blinkt schnell während des Kopplungsvorgangs. Sobald die App erfolgreich mit dem Sensor verbunden ist, können Sie ihn für spätere Zwecke benennen. Wenn Sie den Sensor zum ersten Mal mit Ihrem Telefon verbinden, müssen Sie ein Passwort für die Kopplung eingeben. Schritt 2 – Ausrichtung und Neigungswinkel Überprüfen Sie zunächst, ob der Sensor parallel zum Tor ausgerichtet ist. Aktivieren Sie die roten Punkte, um die Ausrichtung zu visualisieren. Wenn die roten Ausrichtungspunkte nicht parallel zum Tor sind, passen Sie die Position des Sensors an, indem Sie die Schrauben an der Seite drehen. Danach stellen Sie den Abstand zwischen den roten Ausrichtungspunkten und dem Tor ein. Sie können den Neigungswinkel des Sensors einstellen, indem Sie die obere Schraube drehen. Schritt 3 – Sensorseite Geben Sie an, auf welcher Seite der Sensor montiert ist. Wenn er in der Mitte des Tors montiert ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Wenn er links oder rechts montiert ist, stellen Sie die Sensorposition wie folgt ein. Drücken Sie die OK-Taste OK unterhalb des LCD-Bildschirms für mehr als 3 Sekunden, um das Zentriertool zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um zu starten. Stellen Sie die seitliche Position des Sensors ein, bis sich der Pfeil in der Klammer befindet, und drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Schließen Sie den Sensor und verriegeln Sie seine Position. Schritt 4 – Einlernen Starten Sie einen Einlernprozess, um die Umgebung und die Position des Sensors einzulernen. Bevor Sie fortfahren, entfernen Sie alle Gegenstände aus dem markierten Bereich. Während des Einlernprozesses blinkt die linke LED des Sensors grün und rot. Warten Sie, bis das Einlernen erfolgreich abgeschlossen ist. Schritt 5 – Erfassungsfelder Klicken Sie auf Einstellen, um die Erfassungsfelder zu überprüfen und zu konfigurieren. Beginnen Sie mit dem Bewegungsfeld. Sie können die Breite, den Start und das Ende des Feldes durch Verschieben des Kursors einstellen. Das Präsenz- und das Absicherungsfeld können auf die gleiche Weise konfiguriert werden. Schritt 6 – Virtuelle Zugschalter für eine gezielte Öffnung fügen Sie bis zu drei virtuelle Zugschalter in das maximale Erfassungsfeld hinzu. Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf Zugschalter, wählen Sie ein von drei aus und gehen Sie zu der Stelle, an der Sie den Zugschalter einlernen möchten. Starten Sie dann das Einlernen. Bitte bewegen Sie sich nicht, bis der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist. Wenn die grüne LED auf dem Sensor schnell blinkt, ist der Zugschalter aktiv. Gut zu wissen, Viewer. Auf dem Viewer-Bildschirm können Sie die Position und Größe der Erfassungsfelder und Zugschalter überprüfen. Wenn Sie die Objektanzeige aktivieren, können Sie auch die Position der erfassten Objekte sehen. Schritt 7 – Ausgangskonfiguration 
Sie können die Einstellungen von Ausgang 1, Ausgang 2 und dem Relais überprüfen oder konfigurieren. In den meisten Fällen entspricht die Werkseinstellung der Konfiguration der Torsteuerung. Gut zu wissen, Favoriten. Um dieselbe Sensorkonfiguration erneut zu verwenden oder sie mit Kollegen zu teilen, können Sie die Einstellungen des Sensors in Ihren Favoriten speichern. Klicken Sie auf die drei Punkte in der rechten Ecke und wählen Sie Favoriten. Speichern Sie die aktuelle Konfiguration und benennen Sie sie, damit Sie sie später leicht wiederfinden. Nun können Sie die Konfiguration in einen anderen Whitescan laden oder sie per E-Mail an einen Kollegen schicken. Sie können auch Konfigurationen, die mit Ihnen geteilt wurden, importieren und laden. Gut gemacht, die Installation des LZR Whitescan ist nun abgeschlossen. Danke, dass Sie sich dieses Tutorial angesehen haben. Abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Tipps und Tricks.